如果有两个人每隔几天就会见面开房间，平常也会一起吃饭、聊天、看电影，但两人都表示他们不是情侣，只是长期配合的炮友，彼此之间完完全全没有爱情元素，你觉得有可能吗？今天就让我们一起来聊聊百分之百会黄标的固定炮友吧。哈喽，大家好，我是志奇。约炮一直以来都是争议不小的行为哦。有的人觉得，哎、欸，只要你情我愿，约炮不过是各取所需，很正常的行为。但也有人觉得，一定要先有爱才可以有性。对于约炮这种有性无爱的关系，难以接受。然而，无论你喜不喜欢约炮，似乎都是一个越来越普遍的现象。不久之前的调查发现，台湾的大学生有两成都有过约炮的经验，跟二十年前的数据相比，比例已经提高了一倍。而这几年呢，我们也常常在 PDT、d c a r 或者新闻上面看到网红乡民们大方。的分享自己约炮心得、约炮攻略等等，可以看到社会对于约炮的接受程度正在慢慢的提高。而在众多的约炮讨论当中呢，有不少人提到关于固定炮友的种种烦恼。有人想要一个长期稳定的固炮，不知道要去哪里找；有人呢，则是对于固炮晕船，不知道该怎么办。这集呢，我们不会特别聚焦在约炮这件事情的对错，也不会特别鼓吹大家去约炮，而想要一起来讨论固定炮友这个主题。为什么有人会想要找固定炮友？理想的固炮有什么条件？为什么这么容易晕？而最后，性爱分离这件事情真的有可能吧？开始之前，先让我们进一段工商服务时间。没有在经营品牌或是想要行销产品推广特定的服务，却不知道该怎么做吗？很多人在购买产品或服务之前呢，都会先上网搜寻一下。而这个时候，如果你有个专业的网站能够帮助他得到需要的资讯，他就有可能成为你的潜在顾客。而且因为已经对你的品牌留下印象，之后还有可能主动找上门来。如果你想要这样子的专业网站，我们简讯设计就是最佳的选择。我们团队曾经拿下国际大奖，而且阵容完整，能够结合插画、动画以及互动设计，做出好看又具有独特体验的网站。无论你是想要卖东西，想要提高品牌形象，或者想要行销特定的活动，不光某个议题，我们都可以根据你的预算和宣传目标，为你量身打造一个最适合的网站。而如果你原本就已经有网站，但觉得该翻新整修了，也很适合来找我们合作。那欢迎有兴趣的公司、品牌们，还有行销伙伴们，都可以到我们的官网看看更多的详细介绍。大家可能都听过各式各样的约炮理由，有的人可能有另外一半了，但在床事上面得不到满足，决定跑去跟别人约炮；有的人可能工作忙碌，没有时间经营感情，为了排解寂寞而寻找炮友；有的人可能刚经历情感的创伤，想要寻求生理上面的慰藉等等。那虽然约炮的原因百百种哦，不过大致上面都有一些共同点。除了最直接的解决生理需求、追求刺激感之外，对不少人来说，心理因素也是选择约炮的主要原因。他们认为约炮可以将性爱这件事情从爱情关。关系当中独立出来，两个人在约炮时可以单纯的享受性爱的快乐，而不用去烦恼爱情关系当中附带的责任与承诺，免除掉了很多的心理负担。毕竟，如果是一般的情侣关系，你需要进入对方的生活，照顾对方的感受，包容对方的缺点，这些都需要大量的心力去磨合。而且呢，即使你为感情付出这么多，也不能够保证两个人能够走到最后。对许多人来说，这样子的过程太沉重，他们可能不想，甚至是害怕进入一段关系。而这个时候，如果生理上，还是有些需求，或者想要排解寂寞的心情，约炮这种有性无爱的互动呢，就成为了最快速有效的解决方案。大部分人有约炮需求的人呢，都会透过交友软体或者在夜店酒吧来寻找一夜情或是约炮的对象。不过，大家约炮约久了呢，也会想要找一个稳定的炮友。毕竟，每次跟不同的陌生人开房间，就像是在开福袋一样，你没有办法预测这次约到的对象是惊喜还是惊吓。更不用说，频繁的更换炮友呢，也可能会增加染上性病的风险。所以在遇到不错的炮友之后呢，大家就会想要一约再约，成为长期稳定的床伴。而这个时候，双方就会进入到下一个阶段，从炮友晋升为固定炮友。那虽然听起来好像还蛮简单的，但其实想找到理想的固炮，并没有想象中那么容易。一个理想的固定炮友需要具备哪些条件呢？首先，最基本的双方呢都要对彼此的外在条件、性生活的契合度感到满意，而接着双方平时能够见面的时间、地点、次数也要能够互相配合。对于性生活的频率需求，更不能够相差太多。而除此之外呢，因为固炮是一个长期配合的对象，许多人甚至会希望他们的固炮不能够只是一个有体温的充气娃娃，在生活品味啊、身份地位还有谈吐方面，至少也不能跟自己的期望差太多，相处起来才会比较愉快。而其他还有很多条件。
现哦，像是有的人会希望固炮不能够跟其他人继续约炮，或是呢要求固炮不可以过度的干涉自己的私生活等等。由于呢每个人的需求都差很多，所以要找到跟自己契合的理想固炮还真的没有那么容易。而且，即便呢，我们满足了上面的条件哦，酷炮可能还要面对晕船的大关卡。与固炮配合一阵子之后呢，很多人发现哦，自己或是炮友出现了晕船的现象，比如说会无法克制的想起对方，时不时呢就传一个早安、下班没、你在干嘛，想要对方多跟自己聊聊天。而如果对方没有回讯息，或是回得很冷淡，就会产生强烈的焦虑跟不安全感。又或是在见面的时候，会不自觉的呢想要牵个小手抱抱一下，渴望对方更多的温暖。这些行为呢，都让恋人跟炮友之间的界限变得越来越模糊。然而，当你晕船了，但对方没有晕的时候，就会变成。一方苦苦的单恋，另外一方却只想约炮的状态，让晕船的人痛苦万分。而原本选择约炮，就是希望性爱分离，减少心理负担。但晕船的人呢，却时时刻刻都在焦虑，有害怕会失去对方。而没晕船的人，则是深感困扰，最后常常只能够忍痛切断联系，让关系草草的收尾。虽然很多人会说约炮的第一条守则就是不能够对炮友晕船，但会发生这样的事情其实一点也不奇怪。毕竟固定炮友已经有最基础的外表好感度和性吸引力，而在长期配合的这个过程当中呢，也会慢慢的建立起彼此的信赖感，以及生活上面一定程度的依赖。可以说，跟其他潜在的交往对象比起来，固炮已经赢在起跑点了。再加上随着相处时间越来越多，你会很容易的发现对方除了性之外，也有其他吸引你的地方，像是讲话很幽默啊，做人很贴心。等等的特质，综合起来呢，就很可能让人产生恋爱的感觉，而陷进了这个晕船的泥沼里面。那么，既然这么容易爱上固泡，那到底有没有晕船药可以让自己不要那么晕呢？为了帮助易晕体质的人们呢，有网友提出了跟固炮的交战守则，而这边呢，我们就简单整理成三点。首先是控制对话，虽然有些炮友喜欢用煽情的话来互撩，增加情绪，但太频繁的聊天都很容易不小心擦出爱的火花。最好能够稍微的克制一下聊天的频率，也不要用太亲密的称呼，避免双方产生过度的遐想。而第二是控制场地，很多人跟炮友见面时呢，也会去看电影啊，或吃饭。那除了化解尴尬之外，也是想要营造恋爱炮的感觉，增加上床的欲望。但这些活。动很容易产生情感交流，让事情变得更复杂。所以如果要狠一点，最好呢直接切入正题。每次见面呢都直奔床上啪啪啪、哦，比较不会产生其他暧昧的情愫，也能够划清约炮跟约会的界限。而第三则是控制频率，很多人遇到了合得来的固炮呢，三不五时就想来一发，然而这有可能会导致自己生理上跟心理上过度的依赖固炮。如果有先规定约炮的频率，比如说可能一周一次啊，每个月两次等等，或许就能够避免生活重心被对方给占据。而另外，我们也看到了其他有趣的方法，像是有人建议哦，如果不想要对固炮动心，可以去找跟自己政治立场相反的对象。如此一来呢，要晕船应该嗯也是蛮困难的吧。那如果大家还有什么不晕船的诀窍呢？都欢迎补充在我们的留言区告诉我们哦。在进入观念以前，我们要先特别感谢智易七七的所有会员哦，因为有大家的支持跟赞助，我们才能够持续的运作这个频道，制作这种非常非常非常容易被黄标的主题哦，真的是非常的谢谢大家。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击频道主页的加入按钮，成为我们的会员，或者也可以用超级感谢小额支持我们。好的，那话说回来啊，为什么对有些人来说性爱分离这么难呢？我们看完了网友们的分享之后，发现很多人在约炮之前呢，都只是想要满足性的需求而已，认为性爱分离应该做。得到，但根据我们的观察，除了性的需求之外，大部分的人很难避免的还是会有爱的需求。虽然这个需求可能不明显，但却还是会存在。而性行为本身呢，毕竟还是一种非常私密的交流活动，所以只要稍不注意哦，很可能呢就容易把对爱的需求投射在炮友身上。尤其当炮友变成了固炮，频繁的出现在自己的生活当中，听你分享心事、分享烦恼时，这段关系又出现了陪伴、情感支持等等的元素，导致性与爱这两种需求变得难以切分，让自己陷。入了晕船的状态。而我们在搜集资料的时候，真的也是看了很多晕船的故事，不论是晕的还是被晕的，其实都很苦恼，不知道该如何好好的处理这段关系。那么觉得问题的纠结点，除了性爱到底能不能够分离的讨论之外，更主要的原因是双方对于固炮的期待不一样。有人认为约炮就是约炮，只是肉体上面的交流，不管有没有暧昧的元素，都不想要成为有承诺的情侣关系。有人则是认为，如果找到了不错的固炮，那么有进一步的发展也是可以接受的选项。而当这两种人遇到彼此，就很容易。
经出现一方晕了，但另外一方还没有晕的窘境。我们在想，假如这件事情可以事先讨论好的话呢，或许就可以解决很多的问题。可以先问彼此双方对于炮友关系的想象，或者是愿不愿意接受从炮友发展成情侣关系。如果有人觉得不行，那么双方一开始呢就应该要明定原则，透过外在的行为把性跟爱切得更干净，避免事情节外生枝。但如果双方也都是相对接受的，不妨呢顺其自然发展下去。毕竟也有不少人哦是在晕船后展开追求，最后成功将炮友变成正宫。那么觉得只要双方你情我愿，互动真诚，那么其实也可以敞开心胸，拿掉炮友的标签，专注在彼此的感受就好，让每一段关系长出自己的样貌。那最后今天想要问大家哦，你认为固定炮友有可能只有性没有爱吗？哎，可以哦，只要坚守原则，划清界限就做到。B 不一定哦，要看双方的个性相处方式。C 没有办法，我认为固炮都有一点点的情感基础，也很可能呢会日久生情。提起他留言告诉我们吧。最后，如果被黄标的关系哦 ，YouTube 演算法可能会大大的减低这支影片的触及率。所以，如果你觉得这支影片内容重要，欢迎分享出去，让更多人一起讨论对于固定炮友的看法。此外，也可以点击这个地方看看多批运动会以及 A 片情节演的对不对。那么，今天这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。